তাহলে দা ক্যাট গল্পের আমাদের ইউনিট ওয়ান আর টু কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে আমরা ইউনিট থ্রিটা পড়ব দেখ খুব বন্দিয়ে দেখবি কেউ যেন একটাও কথা বলবি না পড়ানোর মাঝখানে যেন কেউ একটাও কথা বলবি না বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাস করবি একবারের জায়গায় দশবার বলবো কিন্তু নিজেরা কথা বলবি না ঠিক আছে দেখ হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিস টি হোয়েন দ্য ফ্যামিলি যখন পরিবারটা হ্যাজ ফিনিস টি চা খাওয়া শেষ করে তা যখন পরিবারটা চা খাওয়া শেষ করে অ্যান্ড গ্যাদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার এবং তারা আগুনের চারপাশে জড়ো হয় গ্যাদার মানে কি একত্রিত হওয়া বা জড়ো হওয়া রাউন্ড দ্য ফায়ার আগুনের চারপাশে যেখানটা আগুন জ্বালিয়ে রাখে ঘরটা গরম রাখার জন্য তার ওটাকে কী বলে জানিস তো লক ফায়ার বলে ওটাকে বলা হয় লক ফায়ার দেখবি শীত প্রধান অঞ্চলে শীত প্রধান দেশে ঘরের ভেতরে এক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখে আগুন জ্বালিয়ে ঘরটাকে গরম রাখা হয় ওটাকে বলা হয় লক ফায়ার ঠিক আছে আচ্ছা তো বলছে ওই আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে যখন তাদের চা খাওয়া শেষ হয় দ্য ক্যাট ক্যাজুয়ালি গোজ আউট অব দ্য রুম তখন বিড়ালটা কি করে ক্যাজুয়ালি ক্যাজুয়ালি মানে কি মানে সিরিয়াস নয় একদম হেলতে দুলতে ও নিজের মতন করে গোজ আউট অব দ্য রুম ও রুম থেকে বেরিয়ে যায় গো আউট মানে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় লাইনটা বোঝা গেল যে যখন পরিবারের সবার চা খাওয়া শেষ হয় যখন তারা সবাই আগুনের চারপাশে জড়ো হয় তখন বিড়ালটা ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে হেলতে দুলতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় ট্রু লাইফ নাও বিগিনস ফর হিম ট্রু লাইফ মানে সত্যিকারের জীবন নাও মানে এখন বিগিনস শুরু হয় ফর হিম তার জন্য এখন তার সত্যিকারের জীবনটা শুরু হয় হি সেন্টার্স ডাউন হিজ ওন ব্যাকিয়ার্ড আচ্ছা হি মানে সে সেন্টার্স মানে কি তো আমরা ওয়ার্ডনেস দেখিনি সেন্টার্স মানে কি বলছে বলছে ওয়াক ইন এ স্লো রিল্যাক্স ম্যান একদম ধীরে সুস্থে রিল্যাক্সভাবে হাঁটা ঠিক আছে সে কি করে যে হি সেন্টার্স সে ধীরে সুস্থে হেঁটে যায় কোথায় এই যে হিজ ওন ব্যাকিয়ার্ড তার নিজের ব্যাক ইয়ার্ডের দিকে ব্যাক ইয়ার্ড মানে বাড়ির পেছনের দিকটায় বাড়ির পেছনের দিকটায় যা সে ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে হেলতে তুলতে বাড়ির পেছনের দিকটাতে যায় স্প্রিং টু দ্য টপ অব দ্য ফেঞ্চ স্প্রিং মানে কি লাভ দেওয়া ওপরটায় লাভ দেয় অব দ্য টপ সে ওপরের দিকে টপ অব দ্য ফেঞ্চ ফেঞ্চ মানে হচ্ছে বেড়া মানে টোপকে লাভ দিয়ে বেড়ার এপার থেকে ওপারে চলে যায় ড্রপস তারপরে আবার পড়ে যায় মানে ওপারে গিয়ে আসতে করে পড়ে লাইটলি লাইটলি মানে খুব ধীরে সুস্থে আসতে আসতে খুব আলতো করে ওপাশে গিয়ে পড়ে ডাউন টু দ্য আদার সাইড কোন দিকে আদার সাইড অন্য দিকে মানে সে বেড়ার এপার থেকে ওপাশে লাভ দিয়ে খুব আলতো করে পড়ে আচ্ছা বিড়াল দেখবি যত পর থেকে লাভ দিক না কেন ওর পায়ে কিন্তু লাগে না কেন জানিস তো বিড়ালে এটা বিজ্ঞানে আছে যদি আমি অত ভালো করে বলতে পারবো না তবে একটুখানি বলি বিড়ালের পায়ের মধ্যে আমি যত জানি ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র টাইপে থাকে ওর মাধ্যম নাকি কি হাওয়া পাসের ব্যাপারটা বা থাকে আমার তারা ভালো করে যাই না ব্যাপার তো ওই কারণ নাকি বিড়াল অনেক ওপর থেকে লাভ দিলেও ওর পায়ে অতটা লাগে না আচ্ছা আচ্ছা তারপরে দেখ লাগে না দেখবি খুব একটা লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখ আচ্ছা হি স্টুডস আচ্ছা আস্তে 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 হি স্টুডস না ট্রুটস এই ট্রুটস মানে কি ট্রুক মানে হচ্ছে ওয়াক স্লোলি অর্থাৎ ধীরে ধীরে হাঁটা এই ট্রুটস মানে হচ্ছে ওয়াক স্লোলি ধীরে ধীরে হাঁটা তা সে ধীরে ধীরে হাঁটে অ্যাক্রস হ্যাঁ অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান্ড এমটি শেড ধীরে ধীরে হাঁটে তারপর আবার কি করে অ্যান্ড স্কিপস এই স্কিপ মানে হচ্ছে ঝাঁপ দেওয়া ঝাঁপ দেয় অব দ্য রোপ কোথায় ছাদের ওপরে অফ অ্যান্ড এমটি শেড খোলা বা ফাঁকা ছাদের ওপরে ঝাঁপ দেয় মানে সে ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে মানে এখন কি বলতো ও এবার ঘোরার সময় হচ্ছে ঘোরার মুডে এসছে কখনো বেড়ার ওপর থেকে লাভ দিল কখনো ধীরে সুস্থে আলতো আলতো করে আস্তে আস্তে করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে গিয়ে আবার ওই ছাদের ওপরে ঝাঁপ দিচ্ছে এরকম আর কেউ খেলার মুডে রয়েছে এখন হ্যাঁ আচ্ছা হিজ মুভমেন্ট বিকামস লাইভ আচ্ছা তার এখন যে মুভমেন্টটা হয় তার যে গতিটা সেই গতিটা কেমন হয় বিকাম মানে হওয়া তার এখন গতিটা কেমন হয় লাইভ হয় লাইভ মানে কি লাইভ মানে হচ্ছে মসৃণ তার যে গতিটা তার গতিটা এখন কেমন হয় বেশ মসৃণ হয় লাইভ মানে কি বললাম মসৃণ লাইভ মানে কি বললাম মসৃণ আচ্ছা অ্যান্ড এবং প্যান্থার লাইক প্যান্থার লাইক মানে কি চিতা বাঘের মতো প্যান্থার লাইক মানে প্যান্থার মানে চিতা বাঘ আর লাইক মানে মতো প্যান্থার লাইক মানে চিতা বাঘের মতো তার যে এখন হাঁটার গতি সেই গতিটা কেমন হয় সেটা লাইট হয় মানে মসৃণ হয় এবং প্যান্থার লাইক এবং চিতা বাঘের মতো হয় তারপরে হি লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়েসলি আচ্ছা হি লুকস কিনলি 
সে দেখে মন্দিশন মন্দিশন হি লুকস কিনলি কিন্তু মানে কি তীক্ষ্ণভাবে কিন্তু মানে কি বললাম তীক্ষ্ণভাবে দা সে এখন তীক্ষ্ণভাবে দেখে ফ্রম সাইড টু সাইড এক পাশ থেকে ও আরেক পাশে হ্যাঁ সাইড টু সাইড এ পাশ থেকে ও পাশে সে এখন তীক্ষ্ণভাবে ভালো করে দৃষ্টি দিয়ে দেখে অ্যান্ড মুভস নয়েস নেজলি নয়েস লেসলি মুভস মানে যায় নয়েস লেসলি মানে আওয়াজহীনভাবে কোনো রকম আওয়াজ না করে চুপি চুপি আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যায় ফর কি কারণ হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ কারণ তার আশেপাশে অনেক এনিমিজ আছে আচ্ছা বিড়ালের এনিমি কারা কুকুর তাই না আচ্ছা হ্যাঁ ছেলে পিলে এরকম আরও আছে আচ্ছা আচ্ছা ফর হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ কারণ তার অনেক শত্রু আছে কারা কারা তারা তার যে ডগস রয়েছে অ্যান্ড স্মল বয়েজ এবং ছোটো ছোটো ছেলেরা যা ঢিল ঢিল ছুটতে পারে যে উইথ স্টোনস পাথর টাথর ছুটতে পারে তা এরা হচ্ছে বিড়ালের শত্রু ঠিক আছে আচ্ছা এই প্যারার মধ্যে কারো কি কোথাও অসুবিধা আছে এই প্যারায় কারো কোনো সমস্যা থাকলে বল কারো কোনো অসুবিধা থাকলে বল আছে কারো অসুবিধা নেই তো কারো আচ্ছা পরের প্যারা অন টপ অব দ্য শেড অন টপ অব দ্য শেড শেডের ওপরে শেড মানে কি চাল ছাদ তা ছাদের ওপরে দ্য ক্যাট আর্চেস হিজ ব্যাগ এই আর্চেস মানে কি আর মানে বেন্ট হওয়া অর্থাৎ নিচু হওয়া বেঁকে যাওয়া হ্যাঁ একটু নিচু হয় আর কি হিজ ব্যাগ তার পিঠটাকে একটু নিচু করে অ্যান্ড র্যাক্স র্যাক মানে কি আচর দেওয়া আচর দেয় আচরায় বিয়াল নখ দিয়ে আচরায় কি আচরায় হিজ ক্ল ক্ল মানে তার থাবা তার থাবা দিয়ে আচর দেয় ওয়ান্স অর টুয়াইস দু একবার ওয়ান্স মানে একবার টুয়াইস মানে দুবার অর্থাৎ দু একবার আচর দেয় থ্রু দ্য সফট বার্ক অফ দ্য ওল্ড রোপ থ্রু দ্য সফট বার্ক সফট বার্ক নরম ছালের ওপরে বার্ক মানে এখানে চামড়া বা ছাল আচ্ছা ছাল বলতে কোনটার ছাল অফ দ্য ওল্ড রোপ রোপ মানে ছাদ ছাদের ছালের ওপরে আচ্ছা ছাদের ছাল মানে কি যদি পুরোনো যে ছাদগুলো হয় একটু হালকা ফেটে ফেটে যায় একটু ছাল ছাল উঠে উঠে যায় তো সেই সব ছালের মধ্যে মানে সেই সব ছাদের মধ্যে সে কি করে সে তার ওই নখ দিয়ে থাবা দিয়ে একটু আচর দেয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হি স্ট্রেস হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস আচ্ছা হি স্ট্রেস স্ট্রেস মানে কি প্রসারিত করা স্ট্রেস মানে কি বললাম প্রসারিত করা প্রসারিত করা মানে কি হাত পাকে ছড়িয়ে দেওয়া হাত পা বাড়িয়ে দেওয়া হ্যাঁ 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 তাহলে হাত পা বাড়িয়ে দেয় হাত পাকে ছড়িয়ে দেয় হিমসেলফ সে নিজেই এ ফিউ টাইমস বেশ কয়েকবার টু সি টু সি মানে কি দেখতে ইফ এভরি মাসাল যে তার প্রত্যেকটা মাসাল প্রত্যেকটা মাংস পেশি ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার যে প্রত্যেকটা মাংস পেশি ঠিকঠাকভাবে ওয়ার্ক করছে কি না ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না এটা দেখার জন্য সে কি করে তার হাত পাগুলোকে একটু প্রসারিত করে আমরা ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে সে এরম এরম করি না সেটাকেই স্ট্রেস বলছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওই যে যেটা সুরদীপ করলো হ্যাঁ ওটাকেই স্ট্রেস বলছে ঠিক আছে আচ্ছা দেন তারপরে ড্রুপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু হিজ পজ আচ্ছা তারপরে কি ড্রুপিং হিজ হেড ড্রুপিং মানে কি এটুখানি নিচে গুজে দিয়ে তার মাথাটাকে তার মাথাটাকে গুজে দিয়ে কোথায় নেয়ার হিজ পোজ তার থাবার মধ্যে মানে মাথাটা নিচু করে থাবার মধ্যে লাগিয়ে সে কি করছে হি সেন্ড অ্যাক্রোস এ কল সেন্ড মানে কি সেন্ট সবাই জানি আমরা মেসেজ পাঠাই আমরা তাই তো তা সে পাঠায় কি পাঠায় এ কল কল মানে ডাক সে একটা ডাক পাঠায় মানে ডাকে আর কি কাকে ডাকে টু হিজ কিন্ডার্ড কিন্ডার্ড মানে কি দেখি ওয়ার্ডনেসটি কি বলছে কিন্ডার্ড মানে দেখ কি বলছে নিয়ার ওয়ান্স অর্থাৎ কাছের মানুষ অর্থাৎ প্রিয়জন সে তার প্রিয়জন বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় স্বজনদেরকে ডাকে আচ্ছা বিফোর লং বিফোর লং মানে কি লং মানে অনেক দীর্ঘ বিফোর মানে আগে দীর্ঘ আগে মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিফোর লং মানে কি বললাম খুব কম সময়ের মধ্যে বা অল্প সময়ের মধ্যে দে কাম তারা চলে আসে তার যে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চলে আসে গ্লাইডিং গ্লাইডিং মানে কি একটু গড়ায় বিড়াল দেখবি একটু এদিক ওদিক ওপাশ এপাশ ওপাশ হয় গড়াতে থাকে গ্রেসফুল মানে লাবণ্যময় একটু বেশ সুন্দর শ্যাডো শ্যাডো ছায়াতে যখন একটু সুন্দর ছায়া টায়া পড়ে বিড়াল দেখবি বেশ একটু এদিক ওদিক করে একটু গড়ায় হ্যাঁ তো ওটাই বলছি খুব অল্প সময় হয়ে তার বন্ধুরা সব চলে আসে তো বন্ধুরা আসার পরে ওরা একসঙ্গে তখন খেলা করে আর কি গড়ায় মানে কি একসঙ্গে খেলা করে আচ্ছা তারপরে 
no longer are they the meek creature মন্দির শুনতে হবে মন্দির শুনতে হবে নো লঙ্গার মানে আর নয় কি নয় দে আর দা মিক ক্রিয়েচার মিক মানে কি মিক মানে হচ্ছে নিরীহ মিক মানে কি বললাম নিরীহ ক্রিয়েচার মানে কি জীব জন্তু সে কিন্তু এখন আর মোটেও একটা নিরীহ জন্তু নয় বিড়ালটা এখন মানে বাড়িতে আমরা নর্মাল যেমন দেখি একটা নিরীহ চুপচাপ শান্ত বসে থাকে তা বিড়াল কিন্তু এখন আর সেরকম নিরীহ জন্তু মোটেই নয় Who and our ego, J. Aghonta Age, Ego Maniki, Age, J. Aghonta Age. অয়ার ছিল মিউইং মিউইং মানে কি মিউ মিউ করছিল কিসের জন্য ফর ফিশ অ্যান্ড মিল মাছের জন্য এবং দুধের জন্য যে একটু আগে মিউ মিউ করছিল যে নিরীহ ছিল এখন কিন্তু সে মোটেও আর সেরকম নিরীহ নেই ঠিক আছে আচ্ছা দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স তারা এখন কি তার এখন গ্রিম ফাইটার্স মানে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তারা এখন ভীষণ যোদ্ধা আচ্ছা আচ্ছা এই প্যারায় কারো অসুবিধা এই যে প্যারাটা বললাম কারো অসুবিধা কারো বল আচ্ছা পরের প্যারা জাস্ট থিং জাস্ট থিং মানে শুধু ভাব হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট সে কতটা পায় হ্যাঁ হি গেট মানে সে পায় হাউ মাচ মানে কত বেশি পরিমাণে সে কতটা বেশি পরিমাণে পায় অফ হিজ লাইফ তার জীবনে এটা দেন হবে না এটা দেন হবে টি এইচ এ এন হবে দেন কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাই না দেন ইউ সে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আমরা যেমন দেন বসাই সেরকম দেন ইউ তোমার চাইতে বলছে ওটা দেন হবে বলছে শুধু একবার ভেবে দেখো সে তার সারা জীবনে তোমার চাইতেও ওই যে চাইতে আমরা কি ইংলিশ জানি চাইতে মানে কি দেন তোমার চাইতে কতটা বেশি কিছু পায় ইউ ডু আউট অফ ইউর্স মানে তুমি তোমার জীবনে যা না পাও তার থেকে সে বেশি পায় অ্যান্ড এবং দ্য দ্য স্পোর্টস দে হ্যাভ এবং সে কতটাই না খেলাধুলার মধ্যে মর্ত থাকে বা কতই না সে খেলাধুলা করে কত বেশি সে খেলার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে যেটা তুমিও করতে পারো না সেটা সে তোমার থেকে অনেক বেশি কিছু সারা জীবনে পেয়ে থাকে আচ্ছা অ্যাজ দে গেট ওল্ডার যখন তারা আস্তে আস্তে একটু বৃদ্ধ হয়ে যায় একটু ওল্ডার হয়ে যায় দে গো ইন ফর স্পোর্ট টু দ্য সাবারবান ব্যাকিয়ার্স যখন তারা একটু বৃদ্ধ হয় তখন তারা খেলার জন্য কোথায় যায় টু দ্য সাবারবান ব্যাকিয়ার্ড সাবারবান মানে শহরতলির শেষ প্রান্তে অর্থাৎ শহরের শেষ প্রান্তের দিকটাতে হ্যাঁ বর্ডারের সাইডটাতে যায় সাবারবান এলাকাতে যায় ব্যাকিয়ার্ড ব্যাকিয়ার্ড মানে ওই বাড়ির পেছন দিকটায় সাবারবান এলাকার যে পেছন দিকটা আছে সে পেছন দিকটাতে সে যায় আচ্ছা দিস ব্যাকিয়ার্ড দ্যাট আর ডাল টু আস দিস ব্যাকিয়ার্ডস এই ব্যাকিয়ার্ডগুলো এই পরিত্যক্ত জায়গাগুলো হ্যাঁ এই যে বাড়ির পেছনের নোংরা টোংরা যে জায়গাগুলো দ্যাট আর ডাল টু আস এগুলো কি আমাদের কাছে ডাল আমাদের কাছে কি খাওয়ার ডাল না আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় এখানে ডাল মানে অপ্রয়োজনীয় সেই সব নোংরা ফোংরা জায়গাগুলো যেখানে আমরা যাই না আমাদের কোনো প্রয়োজন লাগে না সেই জায়গাগুলো তাদের কাছে এখন একটা খেলার জায়গা হয়ে ওঠে আচ্ছা আর টু দে হান্টিং গ্রাউন্ডস হয়ার দে হ্যাভ মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার দ্যান কিং আর্থার স্নাইট ইভার হ্যাড কি বলছে আর টু দেম হান্টিং গ্রাউন্ড এখানে তারা কি করে এটা তাদের হান্টিং গ্রাউন্ড তাদের শিকারের জায়গা এই জায়গাটা হচ্ছে তাদের জন্য হান্টিং গ্রাউন্ড তাদের শিকারের জায়গা হয়ার যেখানে দে হ্যাভ মোর গ্যালেন্ট যেখানে তারা অনেক বেশি আনন্দ অনুভব করে গ্যালেন্ট মানে কি সাহসী অ্যাডভেঞ্চার মানে দুঃসাহসিক কাজ গ্যালেন্ট মানে কি বললাম সাহসী অ্যাডভেঞ্চার মানে কি বললাম দুঃসাহসিক কাজ দুঃসাহসিক কাজ মানে কি সে পারদর্শীপূর্ণ যে সমস্ত কাজ মানে প্রচণ্ড বীরত্বের যে কাজগুলো সেই সব কাজগুলো তারা করে দেন মানে কি চাইতে কিং আর্থার্স নাইট কিং আর্থার্স কিং রাজা আর্থার কিং আর্থার নাম তোরা শুনেছিস প্লাস এইটা আর্থারের গল্প পড়েছিস না রাজা আর্থার সেই আর্থারের চাইতেও সেই আর্থারের চাইতেও কিন্তু এই বিড়ালরা যেন অনেক বেশি দুঃসাহসিক কাজ করে কোথায় করে ওই যে পরিত্যক্ত জায়গাগুলো যেখানটায় পাবলিকের কোনো যাওয়ার প্রয়োজন হয় না সেই সমস্ত যাওয়াতে ইভার হ্যাড হ্যাঁ ওদের চাইতেও রাজা কিং আর্থার চাইতেও যেন বিড়াল অনেক বেশি দুঃসাহসিক কাজগুলো করে আচ্ছা কিং আর্থারের নাইট মানে যোদ্ধা নাইট মানে যোদ্ধা কিং আর্থারের যোদ্ধারাও যে কাজগুলো করতে পারেনি তার চাইতেও বিড়াল যেন বেশি কাজ করে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই প্যারায় কি কারো অসুবিধা
এই প্যারায় কারো অসুবিধা কারো নিজেরা কথা বলবি না বারবার বলছি নিজেরা কথা বলবি না বুঝতে না পারলে আমাকে একবারের জায়গায় দশ বার জিজ্ঞাসা করিয়ে বলবো নিজেরা কথা বলবি না আচ্ছা পরের প্যারা ইট ইজ অলওয়েজ স্পোকেন অ্যাজ এ রিপ্রোচ এগেনস্ট cat that they are more fond of their home than of the pupil in it ki bolche it is always spoken eta sob shomoy bola hoy it is always spoken mane ki bollam eta sob shomoy bola hoy as a reproach ei reproach mane ki dek reproach mane hocche blame othat dosh dewa je biral ke amra dosh di against cat ক্যাটের বিরুদ্ধে মানে ক্যাটকে আমরা দোষ দিই দ্যাট যে দি আর মোর ফন্ড অফ যে তারা বেশি পছন্দ করে ফন্ড অফ মানে এর আগের দিন বলছিলাম না পছন্দ করা স্নেহ করা ভালোবাসা যে তারা বেশি ভালোবাসে দে আর হোম তাদের বাড়িকে দেন অব দ্য পিউপেল ইন ইট যেখানটা মানে মানুষ হ্যাঁ মানুষ যেখানটায় বসবাস করে মানুষের চাইতেও মানুষের চাইতেও তারা যেন ওই বাড়িটাকে বেশি করে ভালোবাসে এই যে আমরা দোষারোপটা করি এটা এটা ইট ইজ অলওয়েজ স্পোকেন এটা সবসময় বলা হয় মানে এটা নর্মালি বলা হয় যে একজন মানুষ যে জায়গাতে বসবাস করে সেই মানুষটা সেই জায়গাটাকে যতটা না ভালোবাসতে পারে তার চেয়ে বিড়ালটা সেই জায়গাটাকে বেশি করে ভালোবেসে ফেলে আচ্ছা ন্যাচারালি সাধারণভাবেই বা প্রাকৃতিকভাবেই দ্য ক্যাট ডাজেন্ট লাইক টু লিভ হিজ কান্ট্রি বিড়াল কিন্তু তার কান্ট্রি ছেড়ে যেতে চায় না ডাজেন্ট লাইক টু লিভ লিভ মানে কি ত্যাগ করা যেতে চায় না হিজ কান্ট্রি তার কান্ট্রি ছেড়ে কান্ট্রি মানে কি দেশ তার দেশ ছেড়ে যেতে চায় না দ্য ল্যান্ড জায়গা হয়ার অল হিজ ফ্রেন্ডস আর যেখানে তার সমস্ত বন্ধুরা আছে তা কেন যেতে চায় না কারণ সেখানে তার সমস্ত বন্ধুরা আছে অ্যান্ড হয়ার হি নোজ এভরি ল্যান্ডমার্ক আরেকটা কারণ কি আরেকটা কারণ কি কারণ হচ্ছে যেখান যেখানে সে জানে এভরি ল্যান্ডমার্ক মানে তার সমস্ত ভৌগোলিক যে জায়গাগুলো রয়েছে মানে ল্যান্ডমার্ক মানে কোন জায়গায় কি আছে না আছে কোথায় তাদের কোথায় গেলে সেই দূর খেতে পারবে কোথায় গেলে সে খেলতে পারবে কোথায় তার বন্ধুরা আছে এই যে যে জায়গাগুলো সেই সবগুলো সেই ল্যান্ডমার্কগুলো তার জানা আছে আচ্ছা এক্সাইট এই এক্সাইট মানে কি নির্বাসিত হওয়া ইন এ নিউ ল্যান্ড মানে নতুন একটা জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করা এক্সাইট মানে কি বললাম নির্বাসিত হওয়া বা বাস করা বা বসতি স্থাপন করা তাই নতুন একটা জায়গাতে গিয়ে বসতি স্থাপন করলে হি উড হ্যাভ টু লার্ন তাকে অবশ্যই শিখতে হবে কি শিখতে হবে লার্ন মানে কি শেখা তাকে শিখতে হবে এ নিউ জিওগ্রাফি সেখানকার ভূগোলটা তাকে শিখতে হবে জিওগ্রাফি মানে কি ওই যে ল্যান্ডমার্কের কথা বললে একটু আগে ওই যে কোন জায়গায় কি আছে না আছে আবার সব খুঁজে বের করা আবার সব ঠিকঠাক করা এইগুলো তাকে আবার শিখতে হবে এই কারণেই বিড়াল কিন্তু সচরাচর নতুন জায়গায় যেতে চায় না হলো আচ্ছা সো তাই হোয়েন দ্য ফ্যামিলি মুভস যখন কোনো একটা পরিবার চলে যায় মানে কোনো একটা পরিবার ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় দ্য ক্যাট বিড়াল ইফ অ্যালাউড যদি বিড়াল কেউ অ্যালাউ করা হয় যাওয়ার জন্য তবুও না ইফ অ্যালাউ যদি তাকে অ্যালাউ করা হয় উইল স্টে অ্যাট দ্য ওল্ড হাউস ওই পুরনো বাড়িতে যদি থাকার জন্য তাকে অ্যালাউ করা হয় অ্যান্ড অ্যাটাচ হিমসেলফ টু দ্য নিউ টেনেন্ট সে কিন্তু নতুন যে লোকজনরা আসে নতুন যে ভাড়াটিয়ারা আসে তাদের সঙ্গে সে অ্যাটাচ করে নিতে পারে মানে যদি এই মনে করো এই বাড়ির ছেড়ে যদি সবাই চলে যায় তাহলে যদি বিড়ালকে বলা হয় যে তুমি এই বাড়িতেই থাকো বিড়াল কিন্তু নতুন যারা আসবে তাদের সঙ্গে বেশ সুন্দর করে অ্যাটাচ করে নিতে পারে ঠিক আছে এই বাড়িতে থাকার জন্য আমার বিড়াল সচরাচর তার দেশ ছেড়ে তার জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না টেনেন্ট মানে হচ্ছে ভাড়াটিয়া ঠিক আছে আরেকবার বলি বলছে সো তাই হোয়েন দ্য ফ্যামিলি মুভস যখন পরিবারটা চলে যায় দ্য ক্যাট বিড়াল ইফ অ্যালাউড যদি বিড়ালকে অ্যালাউ করা হয় উইল স্টে দ্য ওল্ড হাউস ওই পুরনো বাড়িতেই থাকার জন্য অ্যান্ড অ্যাটাচ হিমসেলফ সে তখন কি করে সে নিজেকে অ্যাটাচ করে নেয় নিজেকে মানিয়ে নেয় টু দ্য নিউ টেনেন্ট নতুন ভাড়াটিয়ার সঙ্গে আচ্ছা টেনেন্ট মানে ভাড়াটিয়া হি উইল গিভ দেম দ্য পিভিলেজ অফ বোর্ডম হিম হোয়াইল হি এনজয় এনজয়েজ লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে কি বলছে দেখ হি উইল গিভ দেম সে তাদেরকে দেয় হি উইল গিভ সে তাদেরকে দেবে কি দেবে দ্য প্রিভিলেজ প্রিভিলেজ মানে কি সুযোগ প্রিভিলেজ মানে কি বললাম সুযোগ সুবিধা অফ বোর্ডম বোর্ডম মানে কি বসবাস করা বাস করা সে তাদেরকে বসবাস করার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেবে আচ্ছা হোয়াইল যখন হি এনজয়েজ লাইফ সে তার জীবনটাকে উপভোগ করে ইন ইজ ওন ওয়ে তার নিজের মতন করে মানে ওই পূর্ণ জায়গাতে সে তার নিজের মতন করে তার জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে এবং যাতে বাড়ির লোকজনরাও ভালো থাকতে পারে সেই জন্য সে যত কিছু করার সুযোগ সুবিধা প্রিভিলেজ দেওয়ার 
সে কিন্তু সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করে হলো আচ্ছা এই লাস্ট পাড়ায় কারো অসুবিধা কারো নেই তো তাহলে ওয়ার্ডনেস তো আমরা পড়লামই আরেকবার বলি সেন্টার্স মানে কি বললাম ওয়াক ইন এ স্লো রিল্যাক্স ম্যানার ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়া লাইট মানে হচ্ছে গ্রেস অর্থাৎ ওই যে মসৃণভাবে আর কিন্ডার্ড মানে হচ্ছে নিয়ার ওয়ান্স খুব কাছের একজন আর রিপ্রোচ মানে হচ্ছে ব্লেম অর্থাৎ দোষারোপ করা আচ্ছা এক্সারসাইজগুলো দেখি টিক মার্ক করতে হবে এ নাম্বার কি আছে তোর আস্তে আস্তে খাতা রেডি কর আগে টিক মার্কগুলো এখানেই দেখে নে দ্য ক্যাট সেন্টার্স ডাউন হিজ ওন বিড়ালটা ধীরে সুস্থে পিছনের দিকটা যায় কোথায় যায় ওই যে ব্যাকিয়ার্ড দিকে বাড়ির পেছনের দিকটা যায় দু নাম্বার কি আছে বি নাম্বার কি আছে দ্য ক্যাট স্কিপস টু দ্য রোফ অফ অ্যান্ড এমটি বিড়ালটা ঝাঁপ দেয় একটা খালি কোথায় খালি শেডে তাই না হ্যাঁ এই প্রথমটা তিন নাম্বারটা ব্যাকিয়ার্ড হচ্ছে আর দু নাম্বারটা হচ্ছে শেড আচ্ছা তিন নাম্বার কি আছে বলছে এক্সাইল্ড ইন এ নিউ ল্যান্ড নতুন একটা জায়গায় বসতি স্থাপন করলে দ্য ক্যাট উড হ্যাভ টু লার্ন নিউ বিয়ালকে অবশ্যই জানতে হবে নতুন কি জানতে হবে নতুন জিওগ্রাফি সম্বন্ধে জানতে হবে এবার তোরা সবাই খাতার রেডি কর হ্যাঁ ব্যাকিয়ার্ড হুম খাতে রেডি কর আচ্ছা এক নম্বর কি আছে বলছে হোয়েন দা ফ্যামিলি গ্যাদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার যখন পরিবারের লোকজন আগুনের চারপাশে জড়ো হয় হোয়েন দা ফ্যা সঞ্জিস কি হোয়েন দা ফ্যামিলি গ্যাদার্স যখন পরিবারের লোকজন সবাই আগুনের চারপাশে জড়ো হয় দ্য ক্যাট বিড়াল বিড়াল কি করে লিখে নিয়ে আমি লিখছি লে ক্যাজুয়ালি হ্যাঁ casually goes acha casual why casually leg goes goes out dekh dekh leg ha out of of the room she dheere shuste ki kore oi room ta theke baire dike beriye jay হচ্ছে আচ্ছা দু নম্বর কি আছে দ্য ক্যাট ড্রপস হিজ হেড নিয়ারলি হিজ পজ বিড়ালটা তার ওই মাথাটা নিচু করে থাবার ওখানটায় আনে অ্যান্ড এবং কি করে লেক হ্যাঁ আচ্ছা অ্যান্ড এখানে কি আছে সে লাইনটা কোথায় আছে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ লেখ অ্যান্ড সেন্ড sends a call call to his kindred okay okay sends a call ebong ekta dag dey to his kindred tar piyo jonder ke আচ্ছা তিন নাম্বার তিন নাম্বার কি আছে ক্যাডস গো ফর্স কি আছে ঠিক আছে 
আচ্ছা এবার কি আছে তারপর দেখ ক্যাটস গো ফর স্পোর্টস বিড়াল খেলার জন্য যায় টু দ্য সাবারবান ব্যাকিয়ার্ড ওই পরিত্যক্ত এলাকার দিকে অ্যাজ যখন কখন যায় যখন সে ওল্ডার হয় তাই না লেখ অ্যাজ দে অ্যাজ দে গেট ওল্ডার হচ্ছে ঘুরে যা ঘুরে যা ভালো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দেখ সামনে দেখতে পাচ্ছিস তো একটু ঘুরে যা এটুখানি কমপ্লিট হচ্ছে আচ্ছা এইবার দেখ কি বলছে বলছে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্স টেক্স থেকে তথ্য নিয়ে এই চার্টটাকে পূর্ণ করতে হবে আচ্ছা কি আছে এক নাম্বার দ্য ক্যাট ও দ্য ক্যাট হ্যাজ মেনি এনিমিজ বিড়ালের অনেক আচ্ছা এটা কি করতে হবে কজ কজ মানে কি কারণ আর এফেক্ট মানে কি ফলাফল কারণের ঘরে কি আছে দ্য ক্যাট হ্যাজ মেনি এনিমিজ বিড়ালের অনেক শত্রু আছে এর ফলে কি হতে পারে লিখি লেখ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওটাই হবে লেখি দেখে দেখে লেখ হে লুকস কিন্দি হে লুকস কিন্দি ফ্রম লেখা দেখ মুখ দেখতে হবে না ফ্রম ফ্রম সাইড টু ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস অ্যান্ড মুভস নয়েজলেসলি হচ্ছে কি লিখলাম হি লুকস কিন্দি ফ্রম সাইড টু সাইড সে এদিক ওদিকে বেশ তীক্ষ্ণভাবে দেখে অ্যান্ড মুভস নয়েজ লিস্টি এবং এগিয়ে যায় কোন রকম আওয়াজ না করে হলো সৌশিক লেখাগুলো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তো আচ্ছা তারপরে দু নম্বর কি আছে দু নম্বর কি আছে দ্য ক্যাট স্টিলস হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস বিড়ালটা নিজেকে প্রসারিত করে কিছু সময় এর হচ্ছে এফেক্টের ঘরে আছে কেন কারণটা কি তার সমস্ত মাসলসগুলো ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য লেখ লেখ হি হি ওয়ান্টস টু সি হি ওয়ান্টস টু সি ইফ এভরি এভরি মাসল এভরি মাসল ইজ ইন ফুল হ্যাঁ ঠিক করে দিচ্ছি দাদা ফুল ওয়ার্কিং ঠিক করে দিচ্ছি ডাব্লু ও আর ওয়ার্কিং অর্ডার এই তো ঠিক করে দিলাম এমইউএস সি এল এটাই তো আছে হি ওয়ান্টস টু সি সে দেখতে চায় ইফ এভরি মাসাল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার যে তার প্রত্যেকটা মাসাল ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না হয়েছে এটাই তো বইতে আছে তাই না টোকা হয়েছে কিছু বলছিস আরেকবার জালাতন করলে বদমাসি করলে বাইরে গিয়ে বসতে হবে আচ্ছা সি নাম্বার কি আছে সিনাম্বা দেখ দ্য ক্যাট নোজ বিড়ালটা জানে দেখ দেখ দ্য ক্যাট নোজ বিড়ালটা জানে হিজ ফ্রেন্ড তার বন্ধুরা অ্যান্ড এভরি ল্যান্ডমার্ক এবং প্রত্যেকটা ল্যান্ডমার্ককে বিড়ালটা জানে বা চেনে এর ফলে কি হবে সে অন্য দেশে যেতে চায় না লেক লেক দ্য ক্যাট ডাজ নট দ্য ক্যাট ডাজ নট লাইক লাইক এতে এটা লাইক টু হ্যাঁ ডিও ইএস কি দেখলাম ডিও ইএস দ্য ক্যাট ডাজ নট লাইক টু লিভ 
लिव हिज कंट्री 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 एंड एंड द लैंड एंड द लैंड हलो द कैट डज नट लाइक टू लिव विड़ाल झेड़े जो चाय हिज कान्ट्री तर देश के एंड द लैंड तरह जगहटा के हलो हेलो बुझे पार्थिस कार असुविधा नहीं तो अच्छा एर पर देख कि भेगे दो देखिए एक नम्बर की दे पोस्टपोड देर भिजिट ता तर भिजिटा के पोस्टपोड कर दी पोस्टपोड मैंने कि स्थगित कर दिए तेज़ जत्राटा कोथाटा जा जत्रा के स्थगित कर दिए एज जेहेतु द प्रोग्राम वज कल्ड अफ जेहतु प्रोग्राम कैंसल हो गए दोटो वाक्य हमें क्यों पाची एक वाक्य हो तेज़ प्रोग्राम तेज़ जत्राटा के स्थगित कर दीचे एक वाक्य और एक वाक्य प्रोग्राम कैंसल हो गए तईना अच्छा अब लिखते हैं क्योंकि लिखबोटा कथा ये ऊपरटा लिखे दी लिखे दी एक लिखब एक मुझे देव हाँ लेख अच्छा एक नम्बर दे प्रोग्राम दोग्राम दोग्राम वज कल्ड अफ कल्ड अफ एक वाक्य हो गो अच्छा एबार पैरा चेन्ज कर वाक्य लिखब दे पोस्टपोड दे पोस्टपोड पीओ एन इ डि पोस्टपोड देर पोस्टपोड देर भिजिट हो फुल स्टाफ दूर वाक्य की लिखल एक लिखल द प्रोग्राम वज कल डफ प्रोग्राम स्थगित हो गए आगे तो प्रोग्राम स्थगित है तपर तरह तेज़ जत बंद कर वाक्य लिखल हाँ हाँ एक वाक्य लिखल दे पोस्टपोड देर भिजिट ता तेज़ भिजिटा के पोस्टपोड कर दीचे स्थगित कर दिए सब होता मुझे देव हो अच्छा दो नम्बर बुझे नहीं दो नम्बर की आज हाविंग फर दैटल हाविंग फर दैटल मैं जुद्ध कर युद्ध लड़ाई कर मैं युद्ध कर रिटार्न भिक्टोरिया से भिक्टोरिया नहीं मैं से जयटा के लिए ठीक है जुद्ध कर से जय नहीं एक वाक्य जुद्ध कर वाक्य से जय के लिए आसते पे जय एने जय मैंने को ऐले नय जय मैंने विजयी विजय विजय के लिए विजय ऐलें नाम है तो विजय ऐल नाम जीत ऐल नाम अच्छा जय विजय जीत एद के लिए ठीक है अच्छा ने भिक्टोरि नहीं अच्छा अच्छा दो नम्बर दो नम्बर लेख लेख हि फट हि फट दैटल हि फट दैटल यही गल एक वाक्य और एक वाक्य लिखब लिखब हि रिटार्ड हि रिटार्ड भिक्टोरियस भि आई सी टीओ आर आई ओ एस हो बोझा गया बेपार हि फर दैटल से युद्ध कर रिटार्न भिक्टोरिया से जय नहीं बुझते बुझते सबाई
আচ্ছা এবার তিন নাম্বার সিনেমার কি আছে হি পোর্ড সাম ওয়াটার ইনটু দা গ্লাস সেই গ্লাসের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলেছিল পোর্ড মানে হচ্ছে ঢালা সাম ওয়াটার কিছুটা জল ইনটু দা গ্লাস গ্লাসের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলেছিল অ্যান্ড ড্রাঙ্ক ইট এবং এটা পান করেছিল সে গ্লাসের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলেছিল এবং এটা পান করেছিল তো একবার ঢালবে একটা বাক্য আরেকটা বাক্য পান করেছিল হয়ে গেল খুব সহজ হ্যাঁ খুব সহজ আচ্ছা তিন নাম্বার তিন নাম্বার লিখি হি কথা বলবি না কেউ হি পোর্ড সাম ওয়াটার হি পোর্ড সাম ওয়াটার ইন্টু দা গ্লাস বুঝতে পারছিস কি বাবাই বুঝতে পারছিস তো আচ্ছা কথা বলবি না কেউ হ্যাঁ সে গ্লাসের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলেছিল আর একটা বাক্য সে পান করেছিল হি ড্রাঙ্ক হি ড্রাঙ্ক দা ওয়াটার বোঝা গেল বোঝা গেল সে গ্লাসে জল ঢেলেছিল আর একটা বাক্য সে জল পান করেছিল হয়ে গেল খুব সহজ সবাই বুঝতে পারছিস তো কোয়েল বুঝতে পারছিস সিজা ইয়ে সস্তিক তুইও দেখ তোরও কাজ লাগবে এগুলো এগুলো সহজ আছে তোরও কাজ লেগে যাবে দেখ সায়ন হচ্ছে তো তুই সায়ন বুঝতে পারছিস তো এরকম করিস না লেখ আচ্ছা ওইদিকে কথা হচ্ছে কিন্তু পরেরটা চার নাম্বার ডি নাম্বার হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড লিস্ট হি বি প্রুভড গিল্টি আচ্ছা হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড মানে কি সে ভয় পাচ্ছিল এই লিস্ট মানে কি জানিস লিস্ট মানে হচ্ছে পাছে 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 হি বি প্রুভড গিল্টি যে সে যে গিল্টিটা করেছে দোষটা করেছে সে দোষটা প্রমাণ হয়ে যায় সে ভয় পাচ্ছিল যে সে যে দোষটা করেছে দোষটা না জানি না জানি প্রমাণিত হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে একটা হচ্ছে দোষ করেছে আর একটা সে চিন্তা করছে সেটা প্রচারিত হওয়ার আচ্ছা লিখি আচ্ছা চার নাম্বার লেখ হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড একটা বাক্য সে ভয় পাচ্ছে পেয়েছে হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড অ্যাফ্রেইড এ এফ আর আই ডি একটা বাক্য আর একটা বাক্য হচ্ছে আরেকটা বাক্য লেখ হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড এই যে হি ওয়াজ হ্যাঁ হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড টু টু বি প্রুভড টু বি প্রুভড গিল্টি জি ইউ আই এল টি ওয়াই হচ্ছে দেখ বুঝতে পারছিস কি না বলছে হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড সে ভয় পেয়েছে একটা বাক্য একটা বাক্য হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যাফ্রেইড টু বি প্রুভড গিল্টি সে ভয় পাচ্ছে যে তার ওই গিল্টিটা প্রমাণিত হয়ে যায় নাকি টু বি প্রুভড হয়ে যায় কি না হয়েছে বোঝা গেল কারো অসুবিধা এই চারটেতে কারো অসুবিধা কারো সঞ্জু এদিকে থাকা আচ্ছা এইবার আমরা পরে ওগুলো করি এগারো দাগ এগারো দাগ কি করব জয়েন দ্য ফলোইং পেয়ার্স অফ সেন্টেন্সেস ইন্টু এ সিঙ্গেল সেন্টেন্স এই যে সেন্টেন্সগুলো আছে মন দিয়ে শুনবে এখানটায় আমরা এর আগে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সব শিখেছি এখানে কি বলল বললো যে সিঙ্গেল সেন্টেন্সে জয়নিং করতে হবে সিঙ্গেল সেন্টেন্স মানে কি মানে হচ্ছে আমরা সেটাকে সিম্পেলে করতে পারি কমপ্লেক্সে করতে পারি কম্পাউন্ডেও করতে পারি জয়নিং করলেই হলো বোঝা গেল যদি আমাদের নির্দিষ্ট করে বোঝা যায় যে সিম সিম্পেলে করো তাহলে সিম্পেল করতে হবে যদি বলে কমপ্লেক্স করো তাহলে কমপ্লেক্স করতে হবে যদি বলে কম্পাউন্ডে করো তাহলে কম্পাউন্ড করতে হবে যদি কিছুই না বলে যদি এরকম সিঙ্গেল বলে তাহলে আমরা যা খুশি করতে পারি সিম্পেল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দেখি এক নাম্বারটা কি হতে পারে বলছে হি ইজ হি ইজ ওয়াইজ হি ইজ ব্রেভ সে হচ্ছে জ্ঞানী সে হচ্ছে সাপ সেটা অনেক রকমভাবে করা যায় আচ্ছা একদম সহজ একটা লিখে দিই লেখ এক হ্যাঁ একদম সহজ লেখ হি কম্পাউন্ড হয়ে যাবে হি ইজ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ হি ইজ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ একদম সহজ ভাষা হয়ে গেল সে হয় জ্ঞানী এবং সাহসী এই যে অ্যান্ড এসছে মানে এটা কোন সেন্টেন্স বলতো এটা কম্পাউন্ড দিয়ে হয়েছে 
কারোকে বুঝতে অসুবিধা না টুকিনে 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 কথা বলিস না তোদের এসব ঝগড়াগুলো লোকে শুনবে এটা তো ভিডিও হচ্ছে তো তোরা কি বুঝতে পারছিস না এরকম কথা বলিস না এগুলো তো ভিডিও হচ্ছে নাকি আচ্ছা বি নাম্বার দেখ মাই গ্র্যান্ডফাদার লিভস ইন এ বিগ হাউস আমার দাদু বাস করে একটা বড় বাড়িতে শুনছিস মাই গ্র্যান্ডফাদার লিভস ইন এ বিগ হাউস আমার দাদু বাস করে একটা বড় বাড়িতে দ্য হাউস ইজ বাই দ্য রিভার ওই বাড়িটা হচ্ছে নদীর পাশে তাহলে আমার দাদু একটা বড় বাড়িতে নদীর আমার দাদু একটা নদীর পাশে নদীর পাশে বড় বাড়িতে বাস করে সিম্পল হলো আমার দাদু নদীর পাড়ে বড় বাড়িতে বাস করে সিম্পল হলো আমার দাদু একটা বাড়িতে বাস করে যে বাড়িটা নদীর পাড়ে অবস্থিত কমপ্লেক্স হয়ে গেল তাই না আচ্ছা কম্পাউন্ড দিয়ে কী হতে পারে আমার দাদু একটা বাড়িতে বাস করে এবং বাড়িটা নদীর পাশে অবস্থিত তিনটে হয়ে গেল না অ্যান্ড ইউজ করলাম ঠিক আছে আচ্ছা আমি সিম্পলটা করি নদীর পাড়ে বাস করে আচ্ছা এটা দাগি দিচ্ছি এটা উত্তর হবে এই দাকা মাই গ্র্যান্ডফাদার লিভস ইন এ ইন এ হাউস বাই দ্য রিভার উত্তর হয়ে গেল যেটুখানে দাগালাম সেটুখানে উত্তর এখানে যেটুখানে দাগালাম সেটুখানে উত্তর মাই গ্র্যান্ডফাদার লিভস ইন এ বিগ হাউস আমার দাদু বাস করে একটা বড় বাড়িতে বাই দ্য রিভার মানে নদীর পাড়ে কি আছে ওখানটায় দিয়ে দিয়েছে অসুবিধা নেই ওটাও করা যাবে তোরা একটু চুপ করে বস একটা কথা বললাম একটু আগে যে ক্যামেরাটা অন রয়েছে তোরা না বুঝতে পারিস না কি বলবো তোদেরকে সি নাম্বার দেখি আই গট এ নিউ বুক আমি একটা নতুন বই পেয়েছি আই ফেল্ট হ্যাপি আমি আনন্দ অনুভব করেছি বা আনন্দ আনন্দিত হয়েছি তাহলে আমি আনন্দ হয়েছি কারণ আমি একটা নতুন বই পেয়েছি দেখি উত্তরটা হ্যাঁ খুব সহজ লেক আই ফেল্ট আই ফেল্ট হ্যাপি আই ফেল্ট হ্যাপি বিকজ বিকজ আই হ্যাঁ গট এ নিউ বুক হচ্ছে হলো আই ফেল্ট হ্যাপি আমি আনন্দ অনুভব করেছি বিকজ কারণ আই গট এ নিউ বুক আমি একটা নতুন বই পেয়েছি তাই পরেরটাও খুব সহজ মুসকান ইজ সিক মানে মুসকান হয় অসুস্থ সে কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশান সে ফাংশানে উপস্থিত হতে পারেনি সে ফাংশানে হ্যাঁ সে ফাংশানে উপস্থিত হতে পারেনি কারণ সে ছিল অসুস্থ সহজ ভাষায় করি আচ্ছা হ্যাঁ পরের পাটটা আগে বসিয়ে দিই সে এর জায়গায় মুসকান লিখতে হবে দেখ মুসকান দেখ মুসকান কুড নট মুসকান সিও ইউ এল ডি কুড নট মুসকান কুড নট অ্যাটেন্ড অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন লেখ 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 অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন বিকজ বিকজ হি ওয়াজ সিক কারণ সে ছিল অসুস্থ দেখছিস মুসকান কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন মুসকান ফাংশনটা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি বিকজ কারণ হি ওয়াজ সিক কারণ সে ছিল অসুস্থ 
বল এই চারটে বা উপরের চারটের মধ্যে কি কারো কোথাও কোনো অসুবিধা আছে ও মুসকান তো মেয়ে তাই না এটা শি দেবো তাহলে তাহলে শি করে দেটাকে শি ওয়াজ সিক সে ছিল অসুস্থ মুসকান কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ফাংশন মুসকান ফাংশনে উপস্থিত হতে পারেনি বিকজ কারণ শি ওয়াজ সিক কারণ সে ছিল অসুস্থ কারো কি কোথাও কোনো অসুবিধা আছে এই কটা গ্রামারের মধ্যে কারো নেই তো তাহলে এরপর একটা রাইটিং রয়েছে এটা পরের দিন করবো আমরা ঠিক আছে